নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে তোমাদের তিন পয়েন্ট দুই অধ্যায়ের সপ্তম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখেনি আমরা ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে তো আজকে আমরা দুটো অঙ্ক করব পনেরো এবং ষোলো নম্বর তো পনেরো নম্বরটা এরকম একটা মান দেওয়া ছিল টু এক্স মাইনাস টু বাই এক্স ওয়ান থ্রি হলে দেখাও যে এই জিনিসটা আসলে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রতিটা অঙ্কই আসলে দুটো নিয়মে দেখিয়েছি একটা হলো মান থেকে করা আর একটা হলো প্রদত্ত রাশি দিয়ে করা তো আজকেও আমরা দুটো নিয়মই দেখাবো তো প্রথম নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে এই দেওয়া আছে দিয়ে জাস্ট মানটা তুলে নিয়ে হ্যাঁ এইখান থেকে উভয় পাশে ঘন করে আমরা করব সেক্ষেত্রে দেওয়া আছে টু এক্স মাইনাস টু বাই এক্স সমান সমান থ্রি এখানে একটা বাড়তি কাজ করতে হবে এই উপর থেকে একটা টু কমন নিতে হবে টু কমন নিলে এখানে থাকবে এক্স আর এখানে কিন্তু ওয়ান থাকবে উপরের ওয়ানের কিন্তু দাম আছে সো ওয়ান বাই এক্স সমান সমান থ্রি নেক্সট লাইনে এই প্লা টুটাকে টুটা গুণন আছে আমরা যদি ওই পারে পাঠিয়ে দিই তাহলে ভাগ হয়ে যাবে অনেকে যেমন ভুল করে থ্রি মাইনাস টু দেয় এটা আসলে মাইনাস হবে না এটা এই চলকটার সাথে সম্পর্ক গুণন ওই পারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে সো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান হলো থ্রি বাই টু তো এই পজিশনে আমরা যদি উভয় পাশে ঘন করি তাহলে আমাদের এই পুরো জিনিসটাই আসলে চলে আসবে এটাকেই বলা হয় মান থেকে অঙ্ক করা তো আমরা দুই পাশেই যদি এইরকম থ্রি পাওয়ার দিয়ে দিই হ্যাঁ এটাকে বলা হয় উভয় পাশে উভয় পাশে ঘন করে তো সিম্পলি এখানে আমরা ডাইরেক্ট হচ্ছে ঘনর যে সূত্রটা আছে আমরা রাফে একটু লিখে দেখাই যে মাইনাসের যে ঘনর সূত্রটা আছে অর্থাৎ এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা আগেও বলেছি যখন আমরা এই মান থেকে উভয় পাশে ঘন করব অর্থাৎ মান থেকে কোনো একটা অঙ্ক করব হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা ঘনর এই প্যাটার্নটায় না ফেলে এটার আর একটা ডিজাইন আছে এটাতে ইজি হবে এ কিউব আর বি কিউবটা জাস্ট পাশাপাশি নিয়ে এ কিউব মাইনাস বি কিউব আর এইখান থেকে আমরা যদি মাইনাসটা সামনে রেখে একটা থ্রি এ বি কমন নেই হ্যাঁ তাহলে এইখানে থাকবে এ কমন নিলে ভাগ করে বসাইতে হয় আর মাইনাসটা থাকার কারণে এটারও চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে থ্রি এ বি স্কোয়ার থেকে থ্রি এ বি কমন নিলে এখানে বি থাকে এই প্যাটার্নে যদি আমরা ফেলি আমরা মনে রাখব যখনই আমরা একটা মানকে উভয় পাশে ঘন করব কিউব করব তখন এই প্যাটার্নটা না ফেলে এই প্যাটার্নটা ফেললে একদম ইজিলি করা যায় সো এটা এ এটা বি সেক্ষেত্রে আমরা এই প্যাটার্নে লিখব যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে এটা হ্যাঁ মাইনাস থ্রি এ বি এ মানে হলো এক্স আর বি মানে ওয়ান বাই এক্স থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আর ডান পাশে যেটা হবে থ্রির কিউব করলে হচ্ছে সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন আর টু কিউব পাবে টু কিউব পালে হবে এইট এবার এই জায়গাটা কাটাকাটি করে এখানে আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের এই মানটা আরও একবার বসিয়ে দেব অর্থাৎ আমরা যেটা পাবো যে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মাইনাস থ্রি ডট এই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান ছিল আমাদের থ্রি বাই টু আর ডান পাশে সাতাশ বাই আট নেক্সট এই জায়গাটায় গুণ করতে গিয়ে অনেকেই সমস্যা করে ফেলে আসলে এই পূর্ণ সংখ্যা যেটা এটা লবের সাথে গুণ হয় অনেকে যেমন এটাও একবার গুণ করে এটার সাথে এটা গুণ করে এটা ভুল তো এটা গুণ করলে হবে তিন ত্রিক্ষার নয় আর দুই কিন্তু দুই থাকবে সো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মাইনাস এটা তিন ত্রিক্ষা নাইন নাইন বাই টু তো সিম্পলি এটাকে আমরা এখন ডান পাশে মাইনাস আছে যেহেতু ডান পাশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা প্লাস করে দেব হ্যাঁ তো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সমান হচ্ছে সাতাশ বাই আট আর এই মাইনাসটা এই পারে এসে প্লাস হয়ে গেল নাইন বাই টু তো ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ তোমরা জানো যে লসাগু করে করতে হয় এবার আমরা ডান সাইডটা লসাগু করে নেব সো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সমান এখানে টু আর এইটের লসাগু হবে এইট এটা দিয়ে ভাগ দিলে একবার যাবে এক দিয়ে উপরে গুণ করলে সাতাশ আর এটা দিয়ে ভাগ করলে চারবার যায় চার নং ছত্রিশ তো সিম্পলি আমরা এখন উপরটা যদি যোগ করে নিই তাহলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব সাতাশ ছয় তেরো তেরোর তিন হাতে এক তিনের একে চার চার আর দুয়ে ছয় তেষট্টি এই পজিশনে এসে আমরা হচ্ছে যে অনেকভাবেই অঙ্কটা সলভ করতে পারি একটা হলো আমরা প্রদত্ত রাশিতে বাম পক্ষে দেখছি যে এইট দিয়ে গুণ করা আছে তো আমরাও যদি সমীকরণের উভয় পক্ষে এইট দিয়ে গুণ করি তাও হবে অথবা এই এইট দিয়ে এটাকে যদি আড়া আড়ি গুণ করি পুরোটাকে উপরে ধরে নিচে ওয়ান ধরি তবুও হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা উভয় পক্ষে এইট দিয়ে গুণ করছি একটা সমীকরণের উভয় পক্ষে সবই করা যায় যা খুশি তাই করা যায় কিন্তু দুই সাইডে করতে হয় তো একেও আমরা আট দিয়ে গুণ দিলাম একেও আমরা একটা এইট দিয়ে গুণ দিলাম 
পাশে আমরা লিখে দেব এইট দ্বারা গুণ করে তো সিম্পলি এখানে উপর নিচে আট কাটা যায় আর এইটা প্রদত্ত রাশির বাম পক্ষ চলে আসছে সো এইট ইন্টু এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব এটা সমান সমান হচ্ছে সিক্সটি তো এই মান থেকে অঙ্ক করলে আসলে পুরো জিনিসটাই চলে আসে এখানে এই যে পুরোটাই চলে আসছে তো এখানে আমরা বলে দেব যে দেখানো হলো দেখানো হলো তো এই অঙ্কটা আমরা ফার্স্ট নিয়ম অর্থাৎ প্রথম নিয়মে করলাম তো এটাই যদি আমরা দ্বিতীয় নিয়মে করি অর্থাৎ দেওয়া আছে এটা নিয়ে আমরা প্রদত্ত রাশির বামপক্ষ নিয়ে করব তো দ্বিতীয় নিয়মেও যেটা হবে সেটা হলো যে এই কাজটা কিন্তু করে নিতে হবে আমরা দ্বিতীয় নিয়মে থাকছি তো দ্বিতীয় নিয়মে আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে টুটা কমন নিয়ে এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের করতে হবে এই পর্যন্ত তো এই পর্যন্ত করার পরেই আমরা এখন বামপক্ষ আমরা আগে বলেছি যে প্রমাণ করো যে দেখাও যে হলে আসলে প্রদত্ত রাশি লিখলে এই পুরোটা আগে লিখতে হবে তারপরে সেই কিন্তু আবার বামপক্ষ নিয়েই কাজ করতে হবে সো শর্টকাটে একবারে যদি বামপক্ষ লেখো তাহলে সুবিধা হয় বামপক্ষে আমাদের ছিল এইট ইন্টু এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব তো এটা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রে ফেলতে হবে যেটা মান নির্ণয়ের সূত্র এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটা সূত্র হলো এ মাইনাস বি হোল কিউব আর এই জায়গাটা প্লাস হয়ে যায় প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর প্লাসের সময় এই দুটো প্লাস থাকে এই জায়গাটায় মাইনাস হয় তো এইটটা বাইরে রেখে আমরা যদি ওই সূত্রটায় ফেলি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখানে আমরা এক্স দুটো কাটাকাটি করে এখানে একটা সমস্যা আছে এইটের সাথে পুরো জিনিসটার দেখো গুণন সম্পর্ক রাখতে হবে সো এখানে সেকেন্ড ব্যাকেট না দিলে কিন্তু অঙ্কটা কেটে দেবে এবার যদি আমরা এই মানটা বসিয়ে দিই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান অর্থাৎ থ্রি বাই টু তার উপরে কিউব এখানে সেকেন্ড ব্যাকেটে থেকেই যাবে প্লাস থ্রি ডট এখানে আবার ওই মানটা বসিয়ে দেবো থ্রি ডট টু তো আট বাইরেই থাকলো আর এখানে থ্রি কিউবে হচ্ছে সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন আর এখানে টু কিউব পেলে হবে আট হ্যাঁ প্লাস এই দুটো গুণ করলে তিন তিরিক্ষা নয় আর দুইটা দুই থাকলো নেক্সট আমরা ওইটা লসাগু করে যদি যোগ করি তাহলে টু আর এইটের লসাগু এইট এটা দিয়ে ভাগ দিলে একবার যায় এক দিয়ে সাতাশকে গুণ করলে সাতাশি হয় আর দুই দিয়ে ভাগ দিলে চার হয় চার নং ছত্রিশ এবার আমরা সিম্পলি ব্র্যাকেটটা তুলে দিয়ে এখানে একটা গুণ চিহ্ন দেব আর এটা যোগ করে নেব সাতাশ ছয় তেরোর তিন হাতে এক তিন হাজারকে চার পাঁচ ছয় সিক্সটি থ্রি বাই এইট এই অবস্থায় এইট এইট যদি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে যে তেষট্টি ছিল এটা আমাদের চলে আসছে আমরা এখন এই অঙ্কগুলো এইভাবে করলে আসলে বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ এই কথাটা লিখে দেখানো দেখানো হলো এই দুইটা প্রসেসে আমরা সবগুলো অঙ্ক আসলে করেছি নেক্সট আমাদের আজকের পার্টের যে লাস্ট অঙ্ক অর্থাৎ ষোলো নম্বর অঙ্কটা আমরা বডি তুলে নিচ্ছি তো এটা ছিল আমাদের ষোলো নম্বর অঙ্ক যেখানে এই অঙ্কটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট বলা যায় এর মান দেওয়া ছিল রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ আর এই মানটা চাওয়া হয়েছে তো এটা আসলে রুটের এই অঙ্কগুলো যেভাবে করতে হয় সেটা হলো দেওয়া আছে থেকে আগে কিছু কাজ করে নিতে হয় তো প্রথমে যদি আমরা বলি যে দেওয়া আছে এ সমান রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ হ্যাঁ এখান থেকে প্রথমে ওয়ান বাই এর মান বের করতে হয় তো ওয়ান বাই এ সমান হবে ওয়ান বাই রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ হ্যাঁ যেমন আমাদের যদি কখনো এমন হয় যে এ সমান ফাইভ আছে এখান থেকে আমরা যদি বলি ওয়ান বাই এ সমান কত হবে এই পাশে যদি ওয়ান বাই হয় এই পাশে ওয়ান বাই হবে এতে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ আমরা বজ্র গুণন করি আর আর এ গুণ করলে এ আর ওয়ান গুণ করলে এই হবে আর এটা পাচককে পাস এই ফর্মেটে আমরা আসলাম আর রুটের এই অঙ্কগুলো যেটা করতে হয় যে এই নিচে হরে যে রুটালা রাশিটা এসেছে এর অপোজিট চিহ্নযুক্ত রাশি দিয়ে লব আর হরকে গুণ করতে হয় তো এইখানে আমরা সমানের নিচে সমান দিয়ে লব হরকে রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ দিয়ে গুণ দেব অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ আর নিচে যে হরটা ছিল অর্থাৎ রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ এটাকেও আমরা এই পথটা দিয়ে গুণ দেবো অর্থাৎ রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ মানে হরে যেটা থাকে নিচে হ্যাঁ এটার বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি দিয়ে গুণ দিতে হয় অর্থাৎ প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস আর এখানে আমরা লিখে দেব যে লব ও হরকে রুটের এই অঙ্কগুলোর কিন্তু এই সিস্টেম এবং বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলোতে প্রায় দেখা যায় এসএসসিতে প্রায় না সব সময় এই অঙ্কগুলি আসে লব ও হরকে তাহলে আমরা কি করলাম রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ দিয়ে দিয়ে গুণ করে 
তো এতে যেটা হলো সেটা হলো ওয়ানকে আসলে যাই দিয়ে গুণ করো না কেন তাতে যাই আসে না ওয়ান থাকে না এটাই চলে আসবে তো আমরা উপরে ওয়ানটা ছেড়ে দিলাম রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ আর ওয়ান ছেড়ে দিলে এখানে আর ব্র্যাকেটও লাগবে না আর নিচে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই সূত্রে পড়ে গেছে সো আমরা এটা সূত্রের সাহায্যে গুণ করবো ডিরেক্ট গুণ করলেও আসলে একই আসবে কিন্তু সূত্র প্রয়োগ করাটাই ভালো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থেকে আমরা নিচে যদি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখি তাহলে এরকম অবস্থা হবে রুট সিক্সের উপর স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভের উপর স্কোয়ার তো উপরের লবটা আমরা ঠিকই রাখলাম রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ আর স্কোয়ার আর রুট সবসময় ক্যান্সেল হয়ে যায় যদিও ডাইরেক্ট কাটাকাটি করা যাবে না বুঝে নিতে হবে তো এটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে এটা কিন্তু আর ছত্রিশ হবে না ছয়ই থাকবে হ্যাঁ আর এইখানে স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হয়ে গেলে ফাইভ থাকে এই ধরনের অঙ্কে সবসময় নিচে দেখবা এক আসবে যেটা আসলে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যার নিচে একটা এক ধরা যায় অর্থাৎ এই একটা আমরা ক্যান্সেল করে দেবো সো এখানে হবে রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ একটা লাইনে আমরা লিখলাম বাই ওয়ান তো এই ওয়ান কিন্তু অড এই ওয়ানটা আমরা ছেড়ে দেবো হ্যাঁ রুট সিক্স মাইনাস রুট ফাইভ তো এটা হলো আমাদের ওয়ান বাই এ এই জিনিসটার মান এখন এইখান থেকে আমাকে বুঝতে হবে আমি যদিও মান থেকে অঙ্ক করি করি না কেন তাতে সমস্যা না এইটাকে দেখো পার্ট পার্ট করে লেখা যায় যেটা সপ্তম শ্রেণীতে ছিল একটা বহুপদি রাশিকে আমরা যদি এরকম এক পদি রাশি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে একবার এইটা ভাগ এইটা এইভাবে লেখা যায় এ টু দি পাওয়ার সিক্স বাই এ কিউব মাঝখানে মাইনাস দিয়ে ওয়ান বাই এ কিউব তো এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি অথবা ভাগের সময় পাওয়ার বিয়োগ হয় সেই সেন্সেও ধরি তাহলে ছয় থেকে তিন বিয়োগ দিলে এটা এ কিউব হয় এ কিউব মাইনাস বি কিউব তো এই ফরমেটের অঙ্কগুলো আমরা জানি যে এটা আসলে এই মানগুলো প্রয়োজন হয় হ্যাঁ তো সেখান থেকে আসলে রুটের অঙ্কগুলো এই মানটা বের করেও নিতে হয় নাহলে আসলে খুব সমস্যা হয় হ্যাঁ তো এখানে আমরা যখন দেখলাম মাইনাস প্রয়োজন হবে এখন আমরা এ মাইনাস ওয়ান বাই এটা বের করে নেব তো এর মান ছিল আমাদের এইটা রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ তারপরে মাইনাস ওয়ান বাই এ মাইনাস থাকলে খুব খারাপ এই ওয়ান বাই এর যে মানটা আছে দুটোরই চিহ্ন চেঞ্জ হবে আর নাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে করতে হবে নেক্সট লাইনে ব্র্যাকেট তুলতে হবে একবারে বুঝলেই ভালো হয় যে ওয়ান বাই এর এইটা প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস রুট সিক্স আর এই সাইনটা প্লাস হয়ে যাবে হ্যাঁ প্লাস রুট ফাইভ এখানে একটা কাটা যাবে একটা যোগ হবে এই প্লাস রুট সিক্স মাইনাস রুট সিক্স কাটা গেলো আর এইটা কিন্তু যোগের নিয়ম যেমন এক্স এক্স যোগ করলে যেমন টু এক্স হয় সেরকম রুট ফাইভ রুট ফাইভ যোগ হলে কিন্তু টু রুট ফাইভ হবে কেননা যোগ হয় সামনে সংখ্যাগুলো কোনো সংখ্যা না থাকলে এক ধরতে হয় তো এই মানটা পাওয়ার পরেই আমরা অঙ্কটা এখন যদি প্রদত্ত রাশি দিয়ে করি তাহলে এইভাবে লিখে নিয়ে করব আর যদি আমরা মান থেকে করি এটা আমরা দেখাই হ্যাঁ মান থেকে যদি আমরা করি তাহলে উভয় পাশে ঘন করে নেব তো এটা আমরা আবার একটু নতুন করে লিখি এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান হলো টু রুট ফাইভ তো আমরা মান থেকেই যদি পুরো অঙ্কটা করতে যাই তাহলে উভয় পাশে আমরা ঘন করে নিচ্ছি টু রুট ফাইভ তার উপরে কিউব আর এইখানে আমরা লিখে দেব যে উভয় পাশে ঘন করে তো এটা আমরা ঘনর যে আমরা মিশিয়ে দিয়েছিলাম এখানে লিখেছিলাম যে ঘনর সেকেন্ড একটা ডিজাইন আছে উভয় পাশে ঘন করলে সেটা ফেলতে হয় তো এটা আমরা এ মাইনাস বি হোল কিউব থেকে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই ডিজাইনটা ফেলবো আর এটার কিউব করলে কত হয় এটা আমরা দেখিয়ে দিই একটা জিনিসকে কিউব করা মানে কি তিনবার লেখা আমরা যদি এইভাবে গুণনাকারে তিনবার লিখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই টু 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 দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট হয় আর দুইটা রুট ফাইভ গুণ করলে কিন্তু রুট ফাইভের উপর স্কোয়ার দেওয়া যায় অর্থাৎ স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হলে দুইটা রুট ফাইভের গুণফল হবে ফাইভ আর এই রুট ফাইভের কোনো গতি নেই সো এটা পাঁচাশটা চল্লিশ চল্লিশ রুট ফাইভ এইভাবে ক্যালকুলেশনগুলো করতে হয় এখানে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ডান পাশে যেটা আসলো চল্লিশ রুট ফাইভ চল্লিশ রুট ফাইভ এখন এটা আমরা কাটাকাটি করে দিলাম আর এইখানে এ মাইনাস ওয়ান বাই এর টু রুট ফাইভ মানটা আরও একবার আমরা বসিয়ে দেবো এখানে তো এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব মাইনাস থ্রি ডট এই মানটা ছিল আমাদের টু রুট ফাইভ আর ডানে আছে হলো চল্লিশ রুট ফাইভ নেক্সট এটা গুণ করলে হবে সিক্স রুট ফাইভ এটা মাইনাস ছিল আমরা একবার ওই পারে প্লাস করে পাঠাবো সো এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব সমান হচ্ছে চল্লিশ রুট ফাইভ প্লাস এটা একবারই গুণ করে নিলাম তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ সিক্স রুট ফাইভ তো এই রুটের ভিতরটা একই হলে আসলে যোগ বিয়োগ করা যায় যেমন চল্লিশ রুট ফাইভ আর সিক্স রুট ফাইভ মিলে ফর্টি সিক্স রুট ফাইভ হয়ে যাবে আর এই পাশে আমরা যেটা করব একদম প্রদত্
আর এই এক দিয়ে একে ভাগ দিলে একই উপ বাড় যাবে একই উপ দিয়ে একে গুণ করলে গুণনের সময় যেহেতু পাওয়ার যোগ হয় তা তিন তিন ছয় হবে অনেকে ভুল করে এটা নয় লিখে আসে নয় কিন্তু হবে না আর এই একই সংখ্যা থাকলে হরলসাগু ভাগ দিলে একবার যায় এক দিয়ে উপরে গুণ করলে একই হয় আর এটা আমরা যোগ করে দিলে ফর্টি সিক্স রুট ফাইভ তো মান থেকে করলে এটি মজা যে একদম পুরো জিনিসটা আসে চলে আসে এবং সাথে সাথে এখানে অ্যান্সার আমরা লিখে দিতে পারি তো আমরা যদি এটা প্রদত্ত রাশি দিয়ে করি হ্যাঁ তাহলেও আমাদের এই প্রসিজিংটা কিন্তু করতেই হবে ওয়ান বাই এর মানটা বের করতে হবে তো এই এটা আমরা মিশিয়ে দিয়ে সেকেন্ড যে রোলটা আমাদের ছিল আমরা প্রতিটা অঙ্কই যেহেতু দুইটা নিয়মে দেখিয়েছি তো আমাদের দ্বিতীয় নিয়ম যদি হয় এখন তো দ্বিতীয় নিয়ম তো দ্বিতীয় নিয়মের ক্ষেত্রে আমাদের এই পর্যন্ত বের করতেই হবে তারপরেও আসলে এটা আমরা মিশিয়ে দিয়েছি যদিও এই যে আমরা যে বুঝলাম যে এইটা প্রদত্ত রাশি দিয়ে করলে এরকম একটা অবস্থা হবে এটা মান নির্ণয় সূত্রে ফেললে এই জিনিসটা আসবে সো এটা আমাদের মেকিং করে নিতে হবে যে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান তো আমরা বের করেছিলাম যদিও মিশিয়ে দিয়েছি তো এর মান ছিল এটা রুট সিক্স প্লাস রুট ফাইভ আর মাইনাস ওয়ান বাই এর মান এইটা দুইটারই চিহ্ন চেঞ্জ হবে যেহেতু মাইনাস আছে মাইনাস রুট সিক্স আর এটা প্লাস রুট ফাইভ তো প্লাস রুট সিক্স মাইনাস রুট সিক্স কাটা গেল আর এটা যোগ হয়ে টু রুট ফাইভ হলো এবার আমরা যদি এই প্রদত্ত রাশিটা নিয়ে নিই তাহলে এইটা হলো প্রদত্ত রাশি দিয়ে করা হবে প্রদত্ত রাশি হলো এ টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব তো এটা আমরা আলাদা আলাদা করে নেব এ টু দি পাওয়ার সিক্স বাই এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব তো এটা কাটাকাটি করলে বা ভাগ করলে আসবে এ কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব তো এটা আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের যদি মান নির্ণয় সূত্রে ফেলি তাহলে যেটা হবে এ মাইনাস বি সূত্রগুলো কিন্তু ভালো ঠিক থাকতে হবে এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি জাস্ট থ্রি এবির আগে উল্টা চিহ্ন হয় মাইনাস হলে প্লাস প্লাস এরটাই মাইনাস এবার এটা কাটাকাটি করে আমরা এই দুই জায়গায় এ মাইনাস ওয়ান বাই এর যে মানটা আমরা বের করেছিলাম টু রুট ফাইভ সেটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে টু রুট ফাইভ কিউব প্লাস থ্রি ডট এটার মান আবারও টু রুট ফাইভ নেক্সট এটার ক্যালকুলেশন আমরা একটু আগে দেখিয়েছি যেটা আমরা মিশিয়ে দিলাম যে তিনবার যদি গুণন আকারে লিখো তাহলে তিনটা টু গুণ করলে হবে আট আর দুইটা রুট ফাইভ গুণ করলে ফাইভ পাঁচাশটা চল্লিশ রুট ফাইভ হবে চল্লিশ রুট ফাইভ আর এটা হবে তিন দুগুণে ছয় সিক্স রুট ফাইভ হ্যাঁ তো এই এটা যোগ করলে হ্যাঁ ফর্টি সিক্স রুট ফাইভ হ্যাঁ এই দুটো নিয়মে আমরা করতে পারি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা পরবর্তীতে বাকি যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো শেষ করব আর ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ